，又团来了，啊，快跑，快跑！好点没啊？我的样子是不是很吓人啊？都是拜你所赐，白考儿。昨晚莫名其妙被人堵在下面一顿狠揍，揍完就跑，连钱都没抢。要不是好心人把我送上医院，我已经死了。你肯定知道是谁干的吧？不是齐树礼就是耿墨池，好歹他们给我留了一条贱命，我挺感激的。但是白考儿，他们错了，他们要么弄死我，要么不要来招惹我。只要我有一口气在，我不会放过他们的。我贱命一条，我怕什么？怎么，不爱听啊？不爱听我也得说啊。你跟耿墨池离婚吧，你们俩孩子也没有了，感情也没有了，还不如分开。我什么都不要，我只要耿太太的名分。他给也得给，不给也得给，否则我就召开记者会公布他的性丑闻。我发誓，这次他绝对翻不了身。还有，我给你一个礼拜的时间。你如果还不跟耿墨池离婚的话，我就召开记者会。我地点都选好，媒体也通知了，你自己看着办。我现在一无所有，连工作也找不到，连房东都要赶我出去，我只能住我表姐那。我偷偷的回来，连我妈的面我都不敢见。都是你，是你把我变成今天这个样子。所以你也只能把耿太太的名分给我了，明白吗？说完了吗？说完了。快！你以为我多想看到你那张脸啊？啊！我话就撂这儿，你自己好好掂量着。还有，你一定要保重。好好活着，我要让你看我米兰怎么翻身，怎么取代你的位置，拥有你曾经的最爱。是，考儿的律师函到了，正式提出离婚。你看，我们要不要把黄忠叫来？离婚了好啊，离了就不会再有人伤害考儿了。哦，对了。我把锦姨叫来了，让她照顾你比较方便。一会儿我去机场接她。这风大，你上屋里坐着去吧。我最近在屋子里头，只要一闭上眼睛，就能听见孩子的哭声。睁开眼睛，满屋子找，找不着。再闭上眼睛，就又能听到了。我知道那是我孩子的哭声，他是在怨我，他怨我没让他来到这个世界上。莫迟，他应该来的，哪怕不能健康的来到这个世界上，但他是我跟卡儿的爱情见证。
你想想考儿，他身受这么大的伤害，需要的时间。我最近经常在想，如果。如果我没跟考儿说过那样的话，如果我同意他把孩子生下来，如果我不冤枉他，我不怀疑他，是不是就没有后面这些事儿了？我是，可是哪有那么多如果？别太激动了，孩子已经失去了，你再难过他也回不来啊。你不能一辈子生活在这件事的阴影里啊。唉，我先去机场接锦衣了，你在家好好等我。牧师，牧师，锦衣来了。牧师，牧师，我哥不在啊。牧师，我哥不在。哥。牧师，去哪儿了？坏了，他给您找考儿去了。找考儿？他爹说他那边挺暖的，穿短袖就行。可您别给他织毛衣，他穿不上。他呀，就爱漂亮。你没问问他什么时候回来？不回来了，圣诞假期准备去旅行，去什么大瀑布。这孩子，当初啊就不应该让他出国，这一出去啊就舍不得回来了。妈，六月年轻，对出去见识下是好的。可我听说啊，美国治安可乱了，枪击呀、抢劫呀，太吓人了。妈，他们都想点好的。哟，莫池啊，快上来呀、啊！去北京调养一段吧。你没收到我的律师函吗？我今天来，就是想跟你赔个不是。本来，我们可以有一个很浪漫的婚礼，一个很幸福的家，但就因为我的愚蠢，把这一切都亲手毁了。现在说这些有用吗？现在说什么都没用啊！这有些话现在不说的话，有可能就没机会了。本来我们可以有一个很可爱的女儿，虽然她可能并不健康，但是那是我们爱情的结晶。就因为我的自私。都没能来到这个世界上。结束了。我不奢求你能原谅我，但我还是要跟你说声。
。我想以后你能好好的，千万别再遇到像我这样的人渣。你说完了吗？